Славен. Здравейте, чуваме ли се добре? Добре, надявам се и да ви... повечето от вас да не виждате поне. А, здравейте, добре дошли в галерия Доза и добре дошли на Рацио. Аз се казвам Петко Желязов и ще съм вашия домакин на това събитие днес. А, събитието ни е малко необичайно а, за тези от вас, които са запознати с нашата организация, с Рацио. А, вероятно знаете, че се занимаваме предимно с комуникация на науката. А, стараем се да говорим на човешки език за а, теми, които в, а, така, в общия случай са често пъти неразбирани. Опитваме се също така да покажем и естетиката на материалния свят през призмата на науката и да демонстрираме силата на научния метод и най-вече неговата способност не само да осветлява умовете ни, а и по някакъв начин да осмисля и обогатява собствения ни живот. Разбира се, в, така, в стремежа ни да правим качествени събития, винаги наблягаме и на естетическото. Искаме да покажем, че науката и материалния свят, който ни заобикаля, не само са важни, а и а, до голяма степен могат да, да ни донесат и естетическа наслада. А, светът е красив и това е и основния ни а, така, двигател а, в това, което правим. А, сега, това събитие, отново, както казах в началото, е леко необичайно за нас, тъй като а, този месец повечето ни събития се фокусират върху а, това да намерим пресечната точка между науката и изкуството. А, две привидно така, диаметрално противоположни човешки дейности, или поне на пръв поглед изглежда така. А, всъщност изкуството, както знаете, предхожда с може би десетки хиляди години научния метод. А, и вероятно е първият начин, по който хората са, опис... са опитвали да така да осмислят собствено си ежедневие, да осмислят кои са те самите, да осъзнаят на чу... така естеството на човешкото състояние и най-вече да се опитват да съхранят реалността такава каквато те я виждат, през призмата на човешкия ум. Изкуството има предимството да не се така, ограничава от формалните методи на науката, което пък му дава възможност да изследва света по малко по-неконвенционален и интересен начин и може да направи така, че учени които иначе действат в тесните рамки на науката, да погледнат към един конкретен проблем, който те изследват по, наистина с един альтернативен поглед, който може пък да ги отведе в съвсем различна посока. И сме виждали немалко примери за това. Изкуството все повече започва и да се използва за ефективна комуникация на науката, за това да представи иначе сложни концепции по един малко по-разбираем, интуитивен и най-вече естетически начин за всички нас. А, така че това събитие а, така следва горе-долу тази, а, тази наша философия, а, че изкуството е действително един от най-ефективните инструменти а, да покажем красотата на материалния свят. Днес ще проведем разговор с един човек, който е направил тази трансформация от а, това да е учен и да се занимава конкретно с наука. А, и оттам пък да започне да се занимава с изкуство, каква е неговата лична мотивация, защо и как това се е случило, ще разберем от него самия. Грег Дън е доктор по невронауки от Университета в Пенсилвания и артистът, на който днес дължим всичките тези изключителни пана, които виждате днес. Ще проведем около 30-минутен разговор с него. Вие всички ще имате възможност да си мислите за нещата, за които говорим и да задавате вашите въпроси през един вебсайт, който се казва slido, sli.do, с хаштаг TheBrain. И в рамките на дискусията аз ще се постарая да задам вашите въпроси на самия Грег. Сега мисля, че е време да започваме. Нека да поканим и Грег Дън на сцената. Аплодисменти за Грег, дами и господа. Сега, ако позволите, ако позволите, ние ще пробваме да сме в седнала позиция. Кажете дали не виждате добре и дали сме неловко осветени от прожектора. Или да помолим колегите просто да изключат визиите да, отзад. Да, okay. а, а микрофона? В... Чакай, не е работа. Да. А, вероятно, вече сте доловили изключително приятният български на Грек Дън. Едно важно обстоятелство. Грек живее вече в България от близо колко време? Три години? Ами, две години и половина. Две години и половина. Да. А, той е тук с, с семейството си и а, така сме да твърдя, че сме и лични приятели от известно време, така че моля да извините, ако разговора стане малко по-неформален. А, но нека да се придържаме към приличното Грек. Нали? Ами да. <laughs> Все пак. А, по време на разговора отново един бърз дисклеймър, ще се опитаме да включим Брайан Едвардс, Брайан Едвардс да. който е човека с който Грек работи по а, тези майкро и съответно в един момент е възможно да невъзможно, но е необходимо да превключим на английски язик. Надявам се, че това няма да е пречка за 
повечето от вас. Но с теб продължаваме на български. Добре, ай. Добре. Грек, добре дошъл. Меси много. А, както казах в, в моя анонс, мисля, че е важно, а, за да може нали, всеки да оцени изкуството, на което се наслаждава, да получи и малко контекст за това, кое е в крайна сметка автора, а, затова, че, затова ти давам възможност, ако искаш да представиш и самия себе си и да разкажеш кой си ти всъщност и как се случи този преход от това да се занимаваш с наука към изкуство. Ами добре, от, от моето детско аз се занимавах с музика най-много и има голям интерес и към науката. И когато аз бях в гимназия, аз осъкнавах, че мозъка има най-големите мистерии на, на света, според мен. Има много изключителни и интересни неща за, за него. Ние сме в златния период за изследване на, на мозъка. Значи, в, когато правих моят не доктора, какво, какво е? Докторат. Бачелърс. Не, не. А, а бакалавърска степен. Да, да. Биологът за молекулите, не знам. И генетика. Аз mm-hmm. следвам там. И започнах да рисува, когато аз бях, когато работих на моят докторат в невронаука, когато бях в университета на Пенсилвания. И а, защото за мен беше много важно да има и двете сфери в а, моят живот, защото освен и двете малко ми е скучно и малко ми е мъчно всъщност, да, да ви кажа, че а, когато работиш в лабораторията цял ден, особено с, с тези молекули, ами ти сложиш една презрачна, презрачна течност в друга прозрачна течност, в още една прозрачна течност, сложиш в една машина и да изплюи някакви данни и ами, няма нищо, което е физическо а, за това. И резултатите много, много рядко са за ясни. Значи, а, за изкуството, ако а, си, а, си прибираш в къщи и можеш да рисуваш нещо, има нещо конкретно на края на, на деня, което е малко по-сатисфайн, mm-hmm. отколкото този живот на, а, на лабораторията. Значи, а, и аз се осъснава, че с... А, Моите, ами, в, а, моите интереси за невронаука, за а, азиатското изкуство за, а, и, за, и за рисуване, че аз можах да направя нещо, което беше а, по-ново от каквото правих в а, лабораторията. Че аз сменях кариерата ми, защото аз исках да покажа на обикновения човек колко чудно е нашите мозъци. И в този момент всеки един мозък в тази стая, освен само в твоето, ами експлодира с, с, с действие, с стреляне, с милиарди неврони, които комуникират а, помежду си, за да може да, да, да направи нашите съзнания. И за това, ами, това е на мен най-интересното нещо на, на света. Изпаднал си, изпаднал си в това трудно положение, в което изпадат немалко учени, когато то това е, може би се нарича марксистския капан, в който не можеш директно да се докоснеш до плодовете на собствения ти труд. Така, проблема, един от проблемите на, на, на науката е, то не е толкова проблем, колкото е нали, нейн признак основен, е това, че може да отнеме десетилетия изследователска работа а, и да, да не достигнеш до резултат. А, или този резултат поне привидно да изглежда тривиален, макар че често пъти тривиалните резултати пък могат да доведат до нещо по-генерално. Да. А, та, ти си решил да се занимаваш с изкуство, за да избягаш до някаква степен от този капан. И какво се случва тук, господа? Е, това е интересно, добре. А, добре. А, окей, харесва ми. Чудесна импровизация. А, до някаква степен да избягаш от този капан, но и също така, а, да, както казах в началото, да впрегнеш изкуството, за да обрисуваш това, което ти като учен си виждал през микроскопа. И да. това, което, това, до което ние всъщност всички не можем да се докоснем. Това беше идеята, да. Че, mm-hmm. ами, всеки ден, в, когато работих на доктората, аз бях пред микроскопа в моите учебници и така нататък. И ти видиш ами, този свят, който е толкова красив, толкова и невидим, mm-hmm. че исках да покажа ами, на всички нас как изглежда. Защото ами, ние рисуваме и природата много често, каквото ние можем да, да, да се виждаме с нашите голите ни очи. Ама микроскопният свят е също е част на природата, само е малко по-необикновено. Ние можем да, да го намерим тези чудесата само с, с, с обикновените ни очи, трябвани инструменти да направят това. Но моят цел беше да покажа, че ама, нашия свят е направил от, от фрактали. И ако, ако искате да, да видите този свитък най-отзад там, това беше от първите ми техники, които използвах, че аз като, с сламка, ми грубо да ти кажа, с сламка и с мастило, издухах мастилото на специален вид хартия, за да мастилото може да разпръска така, като клоновете на, на невроните, на, на 
на, а, на дърветата, защото природата иска да действа така. Когато видиш на, на а, ориентацията на, на най-големите а, групи на галактики, най, до най-малките светове, а, а, светът, като в невроните, как изглеждат тези дендритите. А, ако видиш от сателитите как пара а, дъжда на, на пустинята, например, можеш да видиш тези манички рекички, които правят а, същите форми. Значи, моята идея беше да, да покажа, а, че ние живеем в един свят а, такъв и можеш да намериш красотата навсякъде. И, и свят, в който, който не е само красив, а и, а и а, така се базира на чисто математически принципи. Тук говориш за фрактали, да. за, mm-hmm. за симетрия, независимо дали говорим за планетите или за микроскопичния да. свят. Виждаме едни и същи принципи, всъщност, да, които, да. а, които, които се случват там. А, окей, а, освен, че искаш да покажеш красотата а, на явленията, които наблюдаваш вътре в мозъка, важен въпрос е също така доколко а, изкуството може да служи, за да има и някаква обяснителна сила. Доколко това, което ти представяш е всъщност реалното, реалната репрезентация на тези, тези процеси, феномени а, или тела, ако щеш, които, които показваш. Да. да, това е добър въпрос, защото а, зависи на картината. Защото имам някога от тях, ама този тук, този от не две години и, и идеята беше да е ама, атлас на а, на, как, на ми мозъка. Тази дума? А, на like, Филия на мозъка, как да кажа? Разраз. Филия на мозъка също звучи чудесно. Да, мисля, ама, да. Вие знаете, че това да. е да, най-правилното. <laughs> а, и за да, за да докторите могат да гледат ама, тази картина, да видят, а, добре, наистина има връзка между а, корицата тук и таламас. А, значи, този и гръбначия мозък там, а, този на а, Action Potential и, и на Hippocampus-а там, те са по-реалистични. Mm-hmm. Нали? Ако ти а, направиш нещо биологично с тези карти и искаш да, да го активираш, да направиш живот като Фрэнк на Стайнаме, нищо няма да се случи, да. <laughs> очевидно. Но а, идеята е, че това е, ама до някъде те са 9 от 10 на спектрата от абстрактност до реалността. Mm-hmm. И другите са по, а, в, а, на, от другата страна. На, например, моите свитъци, аз използвам техники, които са по... А, как да кажа... Не са толкова технически, няма толкова много а, науката mm-hmm. а, зад тях. Те са по-скоро като Джаксон Палък mm-hmm. и Рамони Кахао, който е много известен невронаучен, който рисуваше първите неврони. А, да намерим а, един стил, който може да хвана а, в, а, как, а, вдъхновенията, а, yeah. like inspiration, а, на, на хора, които гледат. А, например, да, да, да триква Обикновения човек. Е да глагол. Какъв е глагол, който те трек? Да го. 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 Да Да го. 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 може да види нещо хубаво на стената и може да Да го. 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 Да това, което, което ти правиш, да разкажеш малко повече за тях. Освен азиатското изкуство, всъщност коя част от азиатското изкуство, нещо друго а, можем ли да открием в, в твоя стил? А, чакай, да, да, да разкажеш малко за азиатска стил и, и после да, да си говорим за микоречен. Да, да разкажеш твоите вдъхновения чисто стилистично. Значи спомена да. Джаксън Полък в по-абстрактните да. ти а, неща. А, в азиатска, от азиатското откриваме кое? Минималистичното, минимали, минималистичния подход да, или? Да, да. От, mm-hmm. най-много от Zen Art, който mm-hmm. е използва а, не е симетрично, как ти кажеш, какво е братното от това? А, е симетрически да? а, композиции на, на картините а, с, а, а, как да кажа, 
че идеята на, на азиатско изкуство, особено тази, която е по-миналистическо, mm-hmm. е а, да покажа силуетата на формите. Защото има в нашата система за зрение, има, има някакво а, вериги, които изчесяват формите на, на какво да видим в, а, в mm-hmm. нашите животи, ама най от началото. А, преди, е, преди това изображение влиза в нашето съзнание, тези вериги може да правят, а, да имат връзките с нашите емоции. Mm-hmm. И когато силуетите са много, много здрави и интересни и така нататък, може изкуството да влиза по-дълбоко в нашите а, съзнания. Директно да ни удря да. в животинския мозък, да, където да, директно да, се предизвикват да, емоции. Да, може да, да кажеш това, да. Mm-hmm. И а, за това аз искам да, да продължава с, само с а, черно мастило и с а, ама, бял фон. Mm-hmm. Да покажа от най- най-простите форми на невроните, които и колко са красиви само да. и тях. И продължавах от а, тази точка за, до най-сложните неща, тук, които включвам да. половин милион от невроните и как а, стрелят. Добре, а, нека да си поговорим тогава малко за техниката и да използваме нагледно някои от, от картините. Искам да помоля колегите а, да, да, да донесат може би първо Action Potential и съответно статива. А, тъй като е необходимо нагледно да демонстрираме как се случват нещата, а, мобата ми разбира се да внимаваме доколкото е възможно. А, между време, но Грек, можеш да, ем, така да започнеш разказа всъщност за това какъв медиум използваш, защо избра тази техника. Да. И това беше с Брайан Едвардс, който случва в момента. Аз слуша в момента, надявам се. Mm-hmm. А, е, той е физик, аз съм невронаучен и с нашата комбинация на, на интереси ние изобратихме тази стил, за да ние можем да покажем ако ние можем да, да изключим тази лампа. Да, а, нека да изключим да. и проектора, ако обичате. Да, а, за проектор, да. А, за да ние можем да покажем а, как изглежда мозъка а, а, във времето. Леди, когато видиш само статично а, изображението на, на неврон, ама не прави нищо. Само виждаш, че какво е формата на неврона. Ама да, да разбира какво става в мозъка, трябва да разбираш, че нашите неврони ама има дейности навсякъде и, и постоянно. И значи, а, ние изобретим и този стил, се казва а, Reflective Micro-Etching. Това е вид а, офорта. И От, напорът... Отразителен офорт или отражателен да, офорт. Да, точно да. така. Да. И ако имаш микроскоп и видиш на повърхността на, на това, можеш да видиш ама, най-дребните дръскоти на повърхността, които, влизат, а, които са на, на други ъгли. И те и направят от... Всяка, разя... всяка, извинявай, всяка дръскотина е под различен ъгъл. Да. 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 Айде да демонстрираме без това първо. Аз имам а, огледало. А, можеш ли да а, бъдеш моят прекрасна асистентка? Разбира се. Айде. Така. А, да, можеш ли само да... Да, да кое? Това? Да. Добре. Да сочи го от тук. От тук? Да. Добре. Да, огледалото. Само отворе. да не попадна в нечи око, извинявам се предварително. Така. Да. А, там е и точката, чакай, на, на стената. Чакай, аз трябва да намеря огледалото, така. Да, ама очевидно, когато аз... Чакай, на, на, на пода там е по-добре. Може ли да... да. Mm-hmm. Е така, това е по принцип как работи. Значи, отсветлението е в едно място, нали? като тези лампи отгоре на микоречените, ама когато ъгъла на... Ам на огледалото е различно, ние можем да пратим светлината на много различни а, места. места. Да, точно така. Значи, всеки пиксел на тези микроречения има друг ъгъл за тези огледала. А, а, значи, ако можеш да видиш на повърхността, този пиксел май ще е така, другата ще е така, другата ще е така и така нататък. За всеки един пиксел на, на повърхността тук. Имаш ли, имаш ли точна бройка на количество пиксели конкретно за Action Potential? Бора? За тази картина. За какво, каква бройка пиксели говорим? А, пиксели това е около 5, 5000 DPI. Mm-hmm. А, значи това е принтер на вкъщи, може да принтира около 300. Този е на 5000. А, значи а, всеки един пиксел е 5 микрона. Mm-hmm. Много са малки. И значи идеята е, че когато... Ако... А, да. Значи, ако а, осветлението е статично, така, нищо не мърда. Така. Ако а, зрителите се движат, ами изображението също ще се движат. Ама ако аз 
Мога така. Можете да видите анимацията на повърхността. Така. И значи... Петка, може ли малко помощ? Mm-hmm. Да. И ще... От къде искаш да За тези на, на крилцата може да... Чакай, да, да се въртим до там. Не разбрах какво искаш да направим. Чакай, само да, да... Това трябваше да го изрепетираме, между другото. Така. А, добре, добре okay. да. А, няма че. Okay. А, така. Да, да... Вие можете да видите там. И значи, историята на тази е, че този големия неврон стрели собствения акшен потенциал от тук. Това е а, ядрото на, на, а, на неврона. И от тук, това е аксона, може да изстрели а, един сигнал до, а, до другите неврони. Така. Всеки неврон, колко потенциални връзки може да има с други неврони през аксоните? Между 100 и 100 хиляди. Mm-hmm. Зависи на къде си. Колко неврона имаме да. в човешкия мозък? А, около 86 милиарда. 86 милиарда по 100 хиляди потенциално са връзките, да, които... Ужасна работа, не? Ужасна. Е, виж, добре. И другото нещо е, че значи всеки един ъгъл има друго изображение. Така, 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 така. Значи, ако сложиш друг свят някъде и другаде, можеш да направиш втора, втора анимация. Всичките могат да, да, да правят своята, своята анимация и може да се комбинира а, световете на лампите, за да може да изглежда както искаш. Ама а, а, цветовете те са безкрайни, как да кажа, проемливи на тази техника. Окей, okay, можем да вземем другата картина между време на колегите да, да, да се подготвим. <към> Опа, тук трябва да го развием, да? Добре, тук представяш един е, иначе фундаментално прост принцип на това как действа, действа нашия мозък и като го умножим по няколко милиарда, всъщност това дава, дава плод на нашето съзнание, което е всъщност да. истински изумително нещо. Да, нещо да, тук. да точно така. Ама трябва да е сложно. Трябва да е да, сложно. Да, 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 има, да, има... Изчисляват нещо толкова богат, mm-hmm. нали, като нашето съзнание трябва да е много сложно. Ама къде е изчезна Лазара? А къде изчезна Лазара? Мисля, че да, е в мен. Добре. С, с, с теб ли? Добре, с тази ще... Да, на седалката е, да. Искаш ли го? Ето, заповядай. Да. В случай, че искаш да продължиш. Да, ще ви покажа един... Така, тук виждаме разрез на човешкия мозък. Да. Значи, това беше проекта с... с ами всички са с Брайан, но това беше с един екип от университета на Пенсилвания, с инженери, с невроучени, с с художници, за да ние можем да кажем най... това е най-сложното изображение на мозъка на света. И аз мисля, че, че това е до сега е вярно. И така изглежда. Много, много нескромно прозвуча това. <laughs> така. Това е половин милион от невроните, които а, отива напред-назад. И разраса е, е така. Ако а, можеш да, да скъш... Да, как кажа, да... Да разрежеш. Да, 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 да. тук. Може така. А, от този ъгъл. И така. И в музеите в... А, чакай за, за вашите. Оп. Така. И вижте какво става също. Когато а, лампите са по-наблизи, те започнат да смесват тези цветовете и когато те са по-надалече от един от друг, те правят нещо друго. На... Реално, на всеки, да. можем да хванем всеки един спектър от светлината и всеки път да виждаме различно изображение. Да, да, точно така. Синя, червена, така. зелена светлина, най-различно. И а, искат да ви покажа също, а, че ъгъла на тези точки, на, на пикселите там, те, а, че те са различни. Това е един зелен лазер. И ако прави така... Нека му чите грек, да? Щупихме ли го? А, какви са тези буклуци, бе? Ани... <laughs> Айде. Чат, Купена от продавач на улицата в... Е, да. Не си спомням в Рим, примерно. А, не, защото децата си играят с тях. Да. Не? Е, така е. Добре, ако не работи, не работи. Няма проблем. А, добре. Вижте, че а, отразяването има, има други ъгли. Има линии, които са направили от, от точки такава. И това ни покажа, че... Защото този не е... 
малко е, ма може да пипна много пиксели в, 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 в едно времено. И значи можеш да видиш, че ама, колата огъля на, на тези линии се промени така, че това значи, че огли далата на повърхността също а, са, са различни. <съща> и това е и идеята на, на този. Добре, можем да. Да, да покажем и вече последната картина, която вероятно ще, ще е малко по-сложна. Тук винаваме вече към, а, към този твой вид а, творби, които се занимават с малко по-широко социални да. теми. Mm-hmm. А, докато до тук, тук виждаме едни биологични конструкти, които целят да ни обяснят нещо и едновременно с това да са и красиви и впечатляващи, каквито безспорно са. А, тук в тази картина вече говорим и за някаква форма на социален коментар. Да. А, нещо, за което искам наистина да разкажеш, тъй като мисля, че е доста универсално като като очакване и усещане във всеки един от нас. <към> Справете ли се? Добре. Само да отбележим този, този ефект, който току-що наблюдавахме с движението на различните светлини, може да бъде видян, за съжаление, не тук в България, някой ден, дай Боже, а, да видим твоето изображение на мозъка, което мисля, че е с големината на този екран, нали така? Да, с да. горе-долу с изображението на на това, което виждаме като, като проекция отзад, а, като там си изработил всъщност един така къстън мейд, една арка светлина, която се движи а, и проектира различен тип светлина и това го прави изключително впечатляващо и майн да, така че да, ясно, надявам се някой ден да имаме възможност да го докараме, ще струва няколко десетки хиляди долари да го направим, Само така да че... Примесна, да. да, като... Да. А значи да, а, това се казва Brain Machine Interface и а, пак ще е малко дружно да обясня, когато а, ние сме в други места, ами идеята на този е, че м- ние влизаме в един друг съвсем период в, в, в нашата еволюция, когато ще се комбинираме нашите мозъци с електронни устройства. И сега, чакай, ще, ще ви покажа тук. Тази картина беше за един професор а, по невронаука в Станфорд, университет в а, Калифорния, който се занимава с Brain Machine Interfaces. И идеята на този е а, процеса за адаптиране за а, човечеството за, за тази идея. Ама ако можеш да си представиш, че имаш а, някакъв проблем с мозъка си, и ходиш на лекаря и той казва, че ама трябва да отворим твоя череп, трябва да сложим нещо да, се, да стимулира един, а, една част на мозъка. Ами това е много страшна работа. Нали? И когато видиш на, на тази картина, тук извинявай на, на, на вас, когато а, ние започнем от тук, може да видите поне вие в средата тук, че има неврони тук на, на фона там, който включа в физиономията, който е, има много страх на нещо, който изглежда като извънземно почти. И това е идеята, че, че имаме ама, труден... А... Има, изпитваме екзистенциален страх към това чуждо тяло, от което... Да, абсур... да, да, да. точно така. Че, и когато ние осъзнавахме, че този, а, тези процеси има огромен потенциал, да направи нашите животи много по-богати, по-интересни, по-здрави и така нататък, че физиономата се промени за нещо като uh, greatly relieved. Uh, какво, да, да, да почувстваме облегчение от, uh, от, 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 от кое? Ами, uh, че ние ще се върнем като богове, нали? когато ние можем да, да използваме uh, ами, uh, техниката, да, за да можем да... Uh, да, да подобрим, да подобрим себе си. Да, реално. Да, да. Да. Точно така. И, а, ама това е историята от тук до там. Но има също ама опасност, а, опасност а, от а, другата история. Че ако, за, ако ние започнем тук, ние използваме тази технология за, за, за тъпи неща. Например, ако можеш да, да си представиш, че а, можеш да купиш едно устройство, което можеш да стимулира някъде по-дълбоко в нашите мозъци, например, където са 
the nucleus accumbens, so it is a part of the body that is a reward. Dopamina, yes. Да. Да, за dopamine system. Ама ако обикновения човек може да сложи нещо като сушалки, например, и да включи като бутона и да се стимулира там в мозъка, като се друса с нещо, ама, като с дрогове, ще има огромни а, количество а, постради. Значи тази история е, ние ще падам от, а, от м- как да кажа, fall from grace. Uh... <laughs> Или начин um, да разказвам това, uh, <laughs> че, че а, ние ще, а, ще се върнем а, пак до едно положение. Ама, в... Ще има а, трансформация, кой... където в началото ще се борим с човешкото си, тъй като не можем да го търпим, ще се превърнем за кратко в богове и да, после, ами, после кръга да. ще се върне отново към, към, към човешкото. Към този, да, да, да. да. Точно така, този, да. И този. Да, Сега аз малко съм пак няма. <laughs> Добре. No. А, <clears throat> Грек, тъй като... Напредваме, напредваме малко, малко във времето. Отново само, само да отворя една скоба. Вероятно на входа са ви казали за QR кода, който може да сканирате на, там, на, само, на самото заглавие на, на изложбата. А, там може да прочетете повече информация за всяко едно от тези изображения а, и какво значат те а, според, а, според Грек. А, добре, Предлагам, тъй като е интересно се пак да обърнем внимание малко повече в дълбочина върху процеса на изработката на тези картини, да включим вече и Брайан, като тук се обръщам към техническия екип, да попитам дали имаме готовност това да се случи, тъй като често пъти в живите предавания това не винаги е възможно. Жорка, можем ли да включим Брайан? Да, yeah, Brian, да, Брайан. Ето го, Брайан. Брайан, хай! Hi, how are you? Hey, okay, okay, Brian, we can hear you and we can see you. Unfortunately, you cannot see us. There are only a couple of people here, so we are we are in a cozy place. Uh, <clears throat> okay, so Greg has been getting all the attention here and all and all the glory, but we wanted to show you as well because you are a fundamental part of this whole mutual project that you guys have. And uh Since, uh, as long as I understand from Greg, uh, you are the engineer behind uh, this complicated murals that we are actually seeing here. So I wanted to ask you uh, from from your perspective, uh, first of all, if you can you know, spend a, a, couple, a few seconds to tell us about yourself a little bit, and then tell us what is your contribution uh, to what it is that we are seeing here. Sure, um, I work as a scientist at the University of Pennsylvania. My primary field of study is the physics around light. Um, typically, we're looking for very complicated optical effects, and that transferred over into my collaboration with Greg very nicely. Uh, uh, as long as I understand, I mean, uh, Greg uh, used to tell me that you're working on developing uh, an invisible matter or something like that, like an invisibility cloak or something. Uh, yeah, was, that, he, was he that joking? Was a project or? at one point. The um, since we uh, all uh, can't put on our invisibility cloaks, the uh, that project didn't work out quite as well as we had hoped. <laughs> but the the physics of it and the math of it were very interesting. All right, so uh, tell us about the math behind uh, the micro etchings that we are seeing. Because uh, the, the, on the first, the, the first event that we had, uh, Greg summarized your contribution with the, world, with the word math. So can you elaborate on that, please? Sure. The, um, there's a couple layers that happen in between the art that Greg creates and the micro etchings that we see on the wall. The... The basic gist of the micro etchings is that we are able to apply an extra dimension to the art. And so that dimension comes, as Greg demonstrated, in usually the way that you look at the art, which angle you're looking at it from, or how the light is orienting across it. So my role in it is to take the images that Greg creates and run them through a series of filters that go to create the structures that actually enable those physical effects. Um, it can usually happen at one of two levels, the or both levels. The, the one question is, given a set of 
objects in the art, how do we map them to each other? So some of the code that I wrote actually takes the art in color and tries to apply time to it or angle as the case is when you rotate around it. And then the second layer is once we know what the art is supposed to be doing from an angle perspective, how do we actually get these tiny microscopic stripes and ridges to align with each other such that we it doesn't look uh, fuzzy, blurry? Right. Yeah, how, how do we make it so that the physics comes out in a crisp fashion? Right. So it's a, it's essentially it's a software process that you are that you are running there. It's a it's a sort of a simulation, and then you feed this uh, uh, this code into a what into a machine. I mean, can you can you describe the material side of it, the physical side of it? How do we end sure. up with the etchings that we are seeing right now? Yeah, the um, it's essentially a process of creating the. Uh, very fine resolution image, right? So while the time data that we have in the art that Greg creates might be at one resolution, in order to create the effects, we need to dramatically increase the resolution such that in each pixel, magic is happening. And mm -hmm. magic, that magic is the striping, the, the ridges that are created in there. What I was talking about with the, the, the mirrors in the surface are the stripes, that's what he's talking about. So every, yeah. every pixel has about three of those mirrors at the same angle in it. So the output of my work is a very, very high resolution image that has this stripe data in it. And then that gets sent off and is made into uh, transparency that is used in the photolithography process that mm -hmm. Greg and I developed. Right, right. Is it? Is it? I'm, so, I'm sorry for the question of pain in the ass to work with Greg's uh, initial initial concepts and ideas. I mean, I can I can I can imagine that you know having the artistic guy and 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 the and and the technical person who needs to implement an idea. Uh, how does that How does that work out between the two of you? Well, definitely Greg and I both have our strengths, the, um, but the we both also speak each other's languages. And Greg uh, started off in as a PhD in neuroscience, the, um, and he's pulled me into the world of art. So it's actually not as... I mean, he and I have our moments where we fight. The, um, right. Yeah, but, he's, uh, Brian is the no man and I'm the yes man. Yeah, <laughs> that's, that's, a, that's a dynamic that's definitely there. Yeah, that's that's what I would imagine will be the normal dynamic between an engineer and an artist. You know, it's like, like let's do that. No, that's impossible. And then you you find the middle the middle road and and, and you do something amazing. All right, well that's that's fantastic. Uh, now, guys, I'm going to address the audience for a, for a second here. I just want to remind you that can, that you can ask questions right now. Uh, the website is uh, sli.do. It's Lido uh, with a hashtag the brain, uh, and we're going to like slowly transition into the Q and A uh, Q and A section. Section of this of this whole event, uh, you can you can leave Brian on. Yeah, let's 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 Brian stay on. All right. Um, so a question, I guess, for both of you, uh, gentlemen, is how much time does it take? Let's let's just take one of those and and, and give us the, the 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 fastest one and and the most difficult projects that you both worked on. Uh huh. Uh, Brian, you still there, by the way? Yeah, I'm here. Yeah. Uh, you want to take this one? Sure. Um... Well, I think self-reflected was most likely That's it for me. That's this one right here. Yeah. Yeah, that was... Uh, oh, go ahead, Brent. Yeah. Uh, I, the, that was a tour de force for both Greg and I. That took a solid two years of effort to go from idea to physical object. Um, one of the things... This was also the first one that we did. I, you guys can't experience it here, but with, at the one that we have at a museum here in Philadelphia, the lights actually move. So rather than us moving around the piece, we the, the lights move across the piece and you get to just stand there and absorb the experience. And in that case, Greg and I didn't know it was going to work until we actually had the whole thing up on the wall. So it was a two-year buildup 
to a, a giant question of whether or not this was actually going to work at all. Uh, uh, yeah, just to remind everybody too, the, the thing was the size of the entire projector screen. So, so there was probably $150,000, $200,000 invested in the production of this thing that because it's an experimental piece of art, you don't know if it's going to work until the last second because hanging the thing on the wall, having enough vertical clearance to be able to put the light source up there were not things that we could easily replicate elsewhere. So that was definitely a, uh, yeah, a big deal. Yeah. But uh, if I can add to that, so the, the micro etching process we've been working on for maybe 13 years, something like that, 12, 13. It took us maybe five years to really hammer down on a process that, that works regularly for us. And now the, um, the production of the data for micro etchings, and I should say all of these are made from scratch. None of these are from scans. None of them are from like images taken elsewhere. Everything is painted and arranged in Photoshop uh, using both hand drawing and algorithms. Um, so the ones that are the least kind consuming take anywhere between three and six months to make. So they're still, I mean, they're all very, very time consuming because you're not just making a single image. You're making like 150 individual images that are sequenced into this, uh, mm -hmm. into this little film, I guess if you want to call it that. Right. Uh, by looking at the, the, the micro etchings, we're mostly having like a, a, a visual sensation, a visual, a visual experience. You know, God forbid we have a tactile one. Nobody please touch, touch those. You know, we're not, we're not touching them. But uh, there is a question here. If you guys have considered adding sound to the, to the whole experience, who wants to, who wants to take that? What about sound? Um, because it does oh, make yeah. sense, you know, yeah. like, uh, yeah, no, I think it's that. a, I think it's a really good idea and I think it's possible to do that, um, to have some sort of motion sensor to be able to detect where the viewer is. I mean, I think that it would put more restrictions on it because when you have one person, it's easy when you have five people, it's complicated yeah. just to figure out what's going on. Um, I think that Brian and I are both, we're blindsided by how much work it's been to deal with the, just the lighting of mm -hmm. these. And with every place you exhibit them to figure that out exactly. So that the added tech of installing some kind of position-based uh, sound system, I think has been a high bar to entry <laughs> on that particular project. So yeah, uh, we, we haven't done it, but it is a cool idea. And maybe for an installation one day, we would consider something like that. Yeah. Uh, there is a, a additional questions about the micro uh, etching process. Uh, how similar it is to uh, to creating a vinyl, for example? Because, I mean, we, 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 get, we got the software part. We understand the pixel bit. I just don't understand the mechanics of, of creating, you know, the physical objects. Is that is that a machine that prints that? We saw a short video of Greg, like... Uh, Putting some 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 solutions on on something. So uh, Brian, can you can you can you walk us through the, the the process of creating the physical the physical bit? Sure. Yeah. I mean, Greg's actually the one who physically does it, but I might be able to provide some context for the the world in which this is coming from. So inside your phones are things called PCB boards, printed circuit boards, and these are made through a process called lithography. And the idea of lithography is that you have some metal sheet, copper, you apply a photosensitive film to it called photoresist, and then you put a almost like an overhead transparency, a shadow mask on top of that. And when you shine UV light on that, parts of the photoresist will chemically change, such that when you dip it into a solution, they'll just wash away which then allows you to etch the copper and create all the copper wires that make your cell phone work. We're kind of piggybacking on that industry, but taking it to the next level where we are using the photoresist as the artistic medium. So we have the photoresist, we have this high resolution transparency that we apply to it, and then we just kiss it with UV light for a moment. And that will chemically change the surface of the photoresist such that when we dip it into the developer solution, it creates those microscopic ridges. And those ridges are what catch the light. Now, that by itself would be an ugly color. And so then we have to have additional techniques in metallizing it. Yeah, so we, when he's talking about the transparency, that's like the diapositive, like it's a, it's a sheet of clear film that has printing on the surface at, at 5,000 dots per inch. So the, 
if you were to look at what this looks like under a microscope, you just see tiny little black lines. Like if this is a neuron that you would see in the final piece, it's made of tiny little black lines that are all going the same angle, basically. So this complicated image is made by a transparency which is exactly the same size as that image that's put down on top of this photoresist, this, this film uh, that we then etch using this light and chemical method. So it's not with a laser, it's not with, it's not like record manufacturing. Whoever asked that, that was a really good question because record manufacturing is that you have, you're passing sound waves through a needle that are etching into the surface of some sort of epoxy or I forget, vinyl of some vinyl, kind. Yeah. Um, which then digs the little grooves into the surface as it's turning around like that. The way that vinyl is replicated is pretty similar actually to how these are replicated too, where you're, you're not just um, replicating the image itself, you're replicating the three-dimensional tiny little ridges in the surface to like nanometer precision. It's pretty incredible. Right. All right, a couple of questions uh, that are related mostly probably to your work as a neuroscientist, but uh, I mean, we are seeing you know, some, some micro etchings which are specifically focused on, on the brain. You know, we see the scientist in you there. Uh, but the one that is right behind me, Pranayama is a, is a really interesting, is a really interesting one because it's, uh, uh, it's sort of an esoteric image. Uh, so how do you, how do you combine these, these, these two like mediums of thought? Uh, well, for me, all aspects of the brain are interesting. Everything down from the most fundamental molecules of what our neurons are made of, all the way up to the emergent properties of our brains and minds. And uh, this piece, Pranayama, is meant to be kind of far on the, on the perspective of what is our internal experience uh, that we, that's more difficult to communicate to people. Um, so the idea behind this one is what are the psychological states that emerge through deep meditation? And that's something I practiced for many years and have had a, uh, actually my present to myself when I graduated from grad school was a sensory deprivation tank, which are these, you know, it's like a, a tank of water. It's completely dark and quiet inside and you float on top of the water uh, and you can reach pretty deep, deep states of meditation. And so the idea here was to show what the unfolding process of the perception of your mind is in those deeper states of meditation. So I consider that to be, to a degree, a scientific process as well. If people follow the steps of you know, paying attention to their brain, slowing down their minds, that sort of thing, that uh, there are emergent properties of the mind which are not obvious uh, until you've done your best to, to train your mind in, in a specific way. Right. Uh, yeah. Okay. Uh... I mean, any additional questions that are related to the technology, I would suggest that you speak to Greg. This is his favorite thing. After an exhibition, he likes to explain over and yeah, over, over and over again well, how, this is, how this is how this is done. <laughs> I recommend that you all uh, give this man a hard time too. Yes, uh, Brian can uh, can help you out with uh, explaining <laughs> some of that. So we're gonna we're gonna move his head to a tablet, and he's gonna be somewhere in the space. So if you guys want to talk to him, don't be scared. He's, he can't <laughs> bite you through the tablet. Right, it's not yet. Uh, Okay, I would suggest that we uh, that we finish with uh, just one one last question because I want to spare you. You know, most most of you people are standing, so I guess you're you're, you're getting slowly tired. So uh, uh, we are seeing here a representation of a healthy brain. Yeah, correct. Yeah, so that's 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 the healthy state of uh, of of the human brain. Have you have you considered looking into the pathological? Yeah, that's a that's a really good question. Yes, I have, and uh, I'm working on a project and have been working on it for a long time. I find that it's a very um, a project that's requiring a lot of thought and a lot of sensitivity, which is to represent alternative states. Actually, I'm calling it brain states. So neuropsychological, neurodegenerative types of conditions, not just to show the brain what it looks like where, you know, these connections are going to the wrong place or you have a tumor, like not necessarily to show what the anatomy looks like as much as to show what the consequences to the person are. You know, a person who has epilepsy, is not just suffering from seizures, they're suffering from the anxiety of knowing that they can't pick up a baby ever because if they have a seizure at an unexpected moment, they could drop that baby on its face or wouldn't be able to drive a car, that sort of thing. So the, the pieces are meant to be more like that, more along the lines of the pranayama and brain machine interface where there's kind of an anatomical, um, 
if you say it in English, mm-hmm. and, Feeling. and on top of that, this, uh, this idea that the, the mind is sort of um, emerging from this and is suffering in, in very specific ways. So to help people, I think, understand what it would be like uh, a little bit more to, to have to live with those conditions. Yeah. Uh, Brian, have you, uh, have you considered, uh, together with Greg, uh, in creating a VR environment for, 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 for the type of art that you guys are doing? That's interesting. Um, we have not discussed it. The, I think one of the things that makes this art compelling is the analog nature of it. And we talk about how our process involves pixels and math and all of this, but still fundamentally your experience of it is here in the real world. The And if there's a pixel element to it, it's not easy to pick out when you're walking past the thing. Right. So I think I'd like to try and steer clear from anything that involves screens. Yeah, I kind of ag- I agree with you, Brian, that uh, it particularly with the advent of AI and uh, like image generation ad infinitum. I think that uh, having physical objects, particularly physical objects, which people aren't used to seeing, you know, this is some distant cousin of holography that's surprising to people when they see it for the first time. I think that that's what we're more interested in than mm. in purely digital visualizations, which are going to become less and less valuable I think both in terms of their visual impact and in, and in terms of their artistic value. Right. All right, and and really, last last question: Are you are you guys concerned by? Well, I'm I'm sorry, it's already a, probably a cliche question that the, that people probably ask you a lot. Are you are you concerned by the emergence of these AI technologies that are creating these amazing amazing images from a simple prompt? And uh, are you guys fearful that you know this will change completely the art world as we know it and you know, essentially your, your, your place in it as well. I mean, Brian, what do you think from a technological standpoint? How do you, how do you compete with the AI? <laughs> yeah, that's an excellent question. Um, I think by being better than it, I, the, at the end of the day, AI is performing some sort of data science. It's going out into the world and trying to create a composition from the data that it has available. So if you're doing something which is derivative, you're naturally going to be in competition with an algorithm, which is also doing something which is derivative. If you are able to do something fundamentally new, the AI does not actually possess creativity. It's a fitting algorithm, right? So, When you say um, um, gilded puppy, it searches every image it has of something that's coated in metal. It searches all of its images of puppies, and it's going to just mash those two images together in a convincing fashion. Yeah. If you come up with a genuinely new idea, um, it's going to struggle to do anything with that. Right. Yeah, I mean, I think that the other uh, aspect of AI, which we should have been prepared for and we were not, is the are, are the kind of ethical and copyright aspects of it, which are that an AI, it seems to many people to be perfectly acceptable to generate images based upon the body of some artist's work who who's worked to generate their style for the la- for their entire lives. All of their images can be absorbed within seconds by this AI, and the AI can then spit out images in that style ad infinitum. I mean, for to infinity. So I think that the the consent of the artist, you know, that word consent is something that we use a lot in a lot of different contexts right now. And I think that the the consent of the artist to make their work freely available to people is a critical question, and is not one which is. Uh, I, I think we're really in a position right now where that stuff is being figured out. Right. So, uh, yeah, but but it's uh, it, it's an important consideration. I think mm. that it's it's being overlooked by a lot of people. I think unfairly. Yeah, it's it's worth worth talking about and thinking of. Yeah, yeah. without a doubt. Yeah. Okay. Last question: How many brain cells die from a glass of wine? Ah. Uh, oh God! I Come on, just give us a number, man. It's like I'm saying like, none. No, like a thousand, we'll say. Like a thousand. Okay. Yeah, a thousand. It's just like kinti. It's nothing. All right, all right. If you guys are ready to spend a thousand brain cells on a glass of wine, uh, I, will, I would invite you to do so. Uh, Brian, I want to thank you very much uh, for, for our conversation. Uh, thank you, thank you, and good luck. Greg, 
thank you as well, my friend. Uh, let's give them a round of applause, ladies and gentlemen. Thank you. Thank you.